அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம லெட் ஆசிட் ஸ்டோரேஜ் பேட்ரி செல்ஸ் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த லெட் ஆசிட் பேட்ரி வந்துட்டு எப்படி செயல்படுது அந்த பேட்ரிக்குள்ளே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அதை உடச்சி என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த பேட்ரி வந்துட்டு செகண்டரி செல்லுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டு அப்புறம் லெட் பெர்ராக்சைடு சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எப்படி இருக்குது எப்படி அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பேட்ரியை உடச்சி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த லெட் ஆசிட் பேட்ரி எல்லா ஆட்டோமொபைல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்துட்டு என்னோடய பைக்கில் உள்ள பழைய பேட்ரி அப்போ இதை வந்துட்டு என்ன செய்ய போகிறேன் வெட்டி எடுக்க போகிறேன் இப்போ வெட்டி உள்ளுக்குள்ளே அந்த பிளேட்ஸு எலக்ட்ரோட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து வெட்டுறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது கையெல்லாம் பொத்தே போச்சு இதில் பார்க்குறீங்க சார்ஜ் வாங்க ஒரு பக்கம் ப்ளஸ் இருக்குது ஒரு பக்கம் மைனஸ் இருக்குது இதில் தான் நம்ம என்ன செய்வோம் கனெக்ட் பண்ணுவோம் லோட் கொடுப்போம் இதில் இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஒரு சேஞ்சாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணேன் வெட்டி நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் எப்போவுமே நோட்டை மட்டுமே காட்டிகிட்ருந்தேன் சப்போஸ் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கட்டும் அந்த வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இதை நான் காட்டுறேன் இந்த பேட்ரியை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைமாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அங்கே இங்கே நான் வந்து திறந்து பார்க்குறேன் இந்த இதில் ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்குது அதை நான் பிச்சு எடுக்கிறேன் அப்புறமா இன்னொன்று அதில் ஒரு இது இருக்குது அதையும் நான் என்ன செய்கிறேன் பிச்சு எடுக்க போகிறேன் இந்த ஹோலில் எதுக்கு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அந்த டிஸ்டில் வாட்டரை என்ன செய்வாங்க இதில் ஊற்றுவாங்க இப்போ கேஸ் உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இருக்குது அப்போ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் வந்துட்டு கொஞ்சம் நாளில் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்துட்டு வாட்டரை விட அதுக்கு அதிகம் அப்போ அதனால் கீழே அடியில் செட்டில் ஆயிரும் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு அந்த வாட்டர் வந்துட்டு என்ன செய்யும் எவப்ரேட் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு ரேஷியோ மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கலக்கிறோம் அதாவது டைலூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் த்ரீ டு ஒன் ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த வாட்டர் சம்டைம்ஸ் எவப்ரேட் ஆகிட்டுனா அதோட அந்த எலக்ட்ரோலைட்டரோட குவான்டிட்டி கம்மியாயிரும் அப்படி கம்மியாகிட்டுனா இதை நம்ம கலத்திட்டு என்ன இந்த வழியாக அந்த டிஸ்டல் வாட்டரை உள்ளே ஊற்றுவாங்க அப்படி இப்படின்னு திறந்து பார்த்தேன் என்னால் முடியலை அதுக்கப்புறமா ஒரே வழி இதை வந்து வெட்டி எடுக்கிறது தான் ஒரே வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பிளேடை எடுத்து அதுக்கப்புறமா கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானும் அறுத்து அறுத்து தான் பார்க்குறேன் பட் அது என்ன செய்ய மாட்டேங்கி அந்த அறுபடவே மாட்டேங்கி ரொம்ப கஷ்டம் யாருமே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க நான் ரொம்ப நேரமாக முயற்சி பண்ணேன் முடியலை அப்புறமா கடைசியாக ஹரிசண்டலில் நான் என்ன செஞ்சேன் கட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஹரிசண்டல் அப்புறமா நடுவில் வெட்டினேன் இப்போ அங்கே நடுவில் வெட்டியிருந்தேன் இப்போ ஒரு பக்கம் உள்ள அந்த எலக்ட்ரோட் வந்துட்டு தனியாக கலந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு நம்ம கையில் வந்துருச்சு அப்புறமா அடுத்த பக்கம் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு அதுவும் நான் கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணி அதையும் நான் என்ன செய்கிறேன் கலத்துறேன் அதுவும் என்ன செஞ்சுட்டு பிஞ்சு வந்துருச்சு அந்த அந்த பிளேட்டில் வந்துட்டு பிஞ்சு வந்துருச்சு அதில் மொத்தம் நாலு பிளேட் இருக்குது நாலு ப்ளஸ் நாலு நாலு நெகட்டிவ் பிளேட்டு நாலு பாசிட்டிவ் பிளேட்டு மொத்தம் எட்டு பிளேட்டு அதில் இருக்குது அப்புறமா கரிசனெல்லாம் நான் என்ன செய்கிறேன் கட் பண்ணுறேன் இது வந்து எல்லாமே ஜாயிண்ட்டு இது இந்த பேட்ரி வந்துட்டு நல்ல மோல்டிங் ஸ்ட்ராங்கான மோல்டிங் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க கலத்த முடியல மற்றபடி அந்த பெரிய கார் பேட்ரி அது கூட என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் பட் இது வந்துட்டு என்ன செய்ய முடியாது ஓப்பன் பண்ண முடியாது அறுத்து தான் எடுக்க முடியுமே தவிர வேறு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையும் நல்லா அறுத்துட்டேன் ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ் இப்போ ஒவ்வொரு செல்லும் என்ன செய்யும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டு வோல்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ ஆறு செல்லு இருக்குது இப்போ ஒரு செல்லு வந்துட்டு ரெண்டு வோல்ட்னா அப்போ ஆறு செல்லு பன்னிரெண்டு வோல்ட்டு கொடுக்கும் அப்போ இது வந்துட்டு நம்ம வண்டியை பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப போதுமானதாக இருக்கும் இந்த கரண்ட்டு பாருங்கள் ஒரு முனையில் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் ஒரு முனையில் நெகட்டிவ் ஓகே 
அப்போ எல்லாமே வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க இப்போ ஒரு செல் வந்துட்டு ரெண்டு வோல்ட்டு அப்படி மொத்தமாக கனெக்ட் பண்ணும்போது அவ்வளோத்தையும் கனெக்ட் பண் பண்ணுறாங்க அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது கடைசியில் நமக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு வச்சுன்னா டுவெல் வோல்ட்டு நமக்கு இதில் வருது ஓகே இப்போ அடுத்து அந்த பிளேட்டு அந்த பிளேட்டு வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அதே நம்ம நினச்சிடலாம் அதை உடச்சி பார்க்கலாம் உள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அதை நம்ம இந்த எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் தனியாக வச்சுட்டு நம்ம அந்த பிளேட்டு நெகட்டிவ் பிளேட்டு பாசிட்டிவ் பிளேட்டை எப்படி எடுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு வச்சுன்னா ஆசிட் இருக்குது சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இருக்குது அது டைல்யூட் இருக்குது டைல்யூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இருக்குது அதை நம்ம எழுந்திரலாம் எடுத்துடலாம் இது நம்ம ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கையை வச்சு தான் நான் எடுத்தேன் பட் ரொம்ப ஒன்றும் அரிக்கலாம் லைட்டாக வந்து என்ன செய்து அரித்தது பிகாஸ் ஆசிடுங்கிறப்ப கொஞ்சம் கண்டிப்பாக அரிக்க தான் செய்யும் யாருமே வெறும் கையில் யூஸ் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக இது அரிக்கும் பட் நம்ம லேபில் நிறைய நேரம் நம்ம நிறைய கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணதுனால இது நமக்கு ஒன்றும் செய்யலை பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து டைல்யூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இந்த உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து நிறையா இது ஏப்ரேட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் இது வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கா பிஹெச் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இப்போதைக்கு பிஹெச் பேப்பர் ஒன்றும் இல்லை இல்லைனா அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ அது வந்து ரொம்ப ஆசிடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலையை எடுக்கிறேன் ஒரு செடியோட இலையை எடுத்து நினச்சிறேன் நான் உள்ளே போட்டு பார்க்குறேன் பட் அதை நான் உள்ளே போட்டேன் பட் அது வந்து என்ன இல்லை அப்படின்னு அதாவது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா உடனே அது வந்து கருப்பு கலரில் மாறிடும் பட் இந்த இலை வந்துட்டு என்ன செய்யலை அப்படின்னு வச்சுன்னா கருப்பு கலராக மாறலை நான் உள்ளே போட்டிருந்தேன் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் என்ன என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுன்னா இது வந்து கலர் மாறிச்சு அப்போ அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆசிட் வந்துட்டு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் அந்த இலையை உள்ளே போட்டு பார்த்தேன் பட் என்ன இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப ஒன்றும் கான்சன்ட்ரேஷனாக தெரியல இப்போ இந்த இலை வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் கழித்து தான் அதோடய கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்புறமா இந்த செல்லுக்குள்ளே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் வெட்டி பார்க்க போகிறேன் நடுவில் நான் வெட்டி பார்த்தேன் அது வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் நான் நடுவில் வெட்டலை அப்புறமா நான் சைடில் நான் என்ன செய்கிறேன் வெட்ட ட்ரை பண்ணுறேன் அப்புறம் சைடில் வெட்டிட்டேன் வெட்டிட்டு என்ன செய்கிறேன் அந்த பிளேட்டை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ அதில் தெரிது பாருங்கள் கருப்பா ஆக்சுவலி அதோடய கலர் வந்துட்டு கிரே கலரு ஓகே அது வந்துட்டு பியூர் லெட்டு என்ன அப்படின்னு ஆச்சுனா நெகட்டிவ் பிளேட்டு ஓகே அது வந்துட்டு சாஃப்ட்டு ஸ்பாஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் த பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல ஸ்பாஞ்சு மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா வளைக்கலாம் அந்த லெட்டை இது வந்துட்டு பியூர் லெட்டு இந்த அந்த கிரே கலர் வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாமே ரொம்ப ஹார்டு வளைக்க முடியல அதை வெட்டவும் முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் இது நான் மேக்சிமம் நிறையா இது என்ன ஆச்சு கரோட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் எல்லாமே அப்படியே இத்து போய் தான் இருக்குது பட் அந்த பிளாஸ்டிக் கூட மோல்டு ஆனது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது அதை வந்து கலத்தவே முடியல அப்போ அதில் வந்து நம்ம உடச்சி தான் எடுக்க முடிஞ்சது தவிர அதை டைரெக்டாக நிச்சயமில் எடுக்க முடியல பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னு வச்சுன்னா அந்த நாலு பிளேட்டும் அதில் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது அப்போ அந்த கிரே பிளேட்டு அதாவது பியூர் லெட்டு வந்துட்டு நெகட்டிவ் பிளேட்டு ஓகே அப்போ அந்த பக்கம் உள்ளது என்ன அப்படின்னு வச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் பிளேட்டு அது வந்து என்ன லெட்டு பெராக்சைடு அதாவது டார்க் ப்ரௌனில் இருக்கும் அந்த ஹார்டாக இருக்கும் பட் அது வந்து கீழே போட்டால் உடஞ்சிரும் இப்போ நமக்கு பிளேட் ஒவ்வொன்றா வரப்போகுது இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்குறது பாருங்கள் இந்த வெள்ளை கலர் என்ன அப்படின்னு வச்சுன்னா செப்பரேட்டர் அந்த நெகட்டிவ் பிளேட்டும் பாசிட்டிவ் பிளேட்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சேராமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த செப்பரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் இதில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு வச்சுன்னா அந்த 
பாசிட்டிவ் பிளேட்டு அதாவது சாக்லேட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் அப்புறம் இது செப்பரேட்டர் அப்புறம் இது தான் வந்து பியூர் லட்டு ஓகே நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது அந்த நாலு பிளேட்டும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் அங்கே கனெக்ட் பண்ணி அடுத்த செல்லுக்கு போகுது அங்கேருந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணி அடுத்த செல்லு அடுத்த செல்லு வந்து அப்படி ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் பண்ணி தான் இருக்கும் எல்லாமே அப்போ ஒரு செல்லு இருந்து நமக்கு ரெண்டு வால்ட்டு வரும் அப்போ எல்லா வால்ட்டையும் நம்ம வந்து கூட்டும்போது நமக்கு வந்து டோட்டலாக டுவெல் வால்ட்டு அதில் நமக்கு அதில் கிடைக்கும் அப்போ அந்த பக்கம் ஒன்று ஜாயின் பண்ணுறோம் அந்த பக்கம் இப்போ இது நல்லா பார்த்துக்காங்க இது வந்து அந்த லெட்டு ஓகே பியூர் லெட்டு நெகட்டிவ் பிளேட்டு இதை ஸ்பாஞ்சு லெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பாஞ்சு லெட்டை வச்சு ஒரு க பிஜிடி ஏர்பில் கொஷின் கேட்டுக்கிறாங்க நல்ல ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்காது கிரே கலரு சம்டைம்ஸ் வந்து பேட்ரி வந்துட்டு ரீசார்ஜ் ஆகாது அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த சல்ஃபேட் வந்துட்டு மேலே போய் லெட் சல்ஃபேட்டாக மேலே போய் படிஞ்சுக்கிடும் ஓகே அப்புறம் அதில் வந்து வெளியே என்ன செய்யாது திரும்ப வராது இது வந்து செப்பரேட்டாக ரெண்டுக்கும் ஜாயிண்டு அந்த ஜாயிண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஒரு சாதாரண பேப்பர் தான் அதில் ஒரு கார்பன் ஸ்ட்ரிப் இருக்குது இப்போ அடுத்த ஒரு செல்ல நம்ம உடச்சி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது தான் நல்ல குட் பிளாஸ்டிக் நல்ல ஹார்டான பிளாஸ்டிக் நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே எலக்ட்ரானிக்டாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்குள்ளே அந்த பவர் வந்துட்டு நமக்கு வெளியில் வரும் அதனால தான் நமக்கு இந்த இன்வெர்டர்லாம் பாருங்கள் இன்வெர்டரில் பேட்ரி வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் வெயிட்டாக இருக்கும் அப்போ காரணம் என்ன ராடு வந்து நல்ல ஹை லெவல் பெருசாக இருக்கும் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே சல்பூரிக் ஆசிட் அப்போ எல்லாம் சேர்ந்து பயங்கரமான வெயிட்டு ஈஸியாக தூக்க முடியாது அப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோவு என்ன செய்யும் அது அதோட வே பவர் கொடுக்கும் அதே போல் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை நான் அந்த செல்லை நான் நினச்சிக்கிறேன் பிச்சு பார்க்குறேன் இல்லை எப்படி கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறக்காக மொத்தமாக எடுத்து பார்க்குறேன் பாருங்க இப்படி தான் அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு நெகட்டிவ் பிளேட்னு அடுத்தது ஒரு பாசிட்டிவ் பிளேட்டு அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் அந்த செப்பரேட்டர் வச்சுருப்பாங்க அந்த பேப்பர் மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல அதை வச்சுருப்பாங்க இது அந்த செப்பரேட்டர் ஓகே அப்போ இது அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு அந்த லெட்டு நெகட்டிவ் பிளேட்டு கிரே ஓகே கிரே கலர் அந்த லெட்டு பியூர் லெட்டு அதாவது ஸ்பாஞ்சு லெட்டு அடுத்து பாருங்கள் பேப்பரு அடுத்தது பாருங்கள் சாக்லேட் ப்ரௌன் கலரு இதுதான் லெட்டு பெராக்சைடு ஓகே ஒரு பிளேட்டு அப்புறமா அந்த செப்பரேட்டர் அடுத்தது பாருங்கள் அந்த சாக்லேட் ப்ரௌன் கலர் லெட் இப்போ இதான் லெட் பெர் ஆக்சைடு அடுத்தது அந்த பாசிட்டிவ் பிளேட்டு அடுத்த பேப்பர் நெகட்டிவ் பிளேட்டு இப்படி தான் ஒரு செல்லு இப்படி தான் ஒரு செல்லு என்ன செய்கிறாங்க க்ரியேட் பண்ணுறாங்க 
பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது ஒன்று அப்போ அதே போல் நாலு இது அந்த பக்கம் இருக்கும் இப்போ இந்த நாளையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ இப்படி தான் நமக்கு என்ன எந்த எண்ணம் இருக்குது உழுப்பில் செல்லு உழுப்பில் ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் அடுத்து ஒரு பேப்பர் இருக்குது அப்புறம் அந்த பாசிட்டிவ் ப்ளைட்டு அந்த சாக்லேட் கலர் லெட் பர் ஆக்சைட் ஓகே அது உடஞ்சிருச்சு உடஞ்சி கீழே உடஞ்சிருச்சு ஆ பாருங்கள் அதுதான் லெட் பர் ஆக்சைட் அப்புறமா இந்த பேப்பர் இருக்குது இதில் வந்து மூணு பிளேட் இருக்குது இதுக்கு அடுத்ததாக ஒன்று இருக்கும் நாலு பிளேட்டு அப்போ நாலு இன்று நாலு மொத்தம் எத்தனை எட்டு அப்போ உள்ளுக்குள்ளே ஒரு செலுக்குள்ளே எட்டு பிளேட் வச்சுக்கிறாங்க அப்புறமா அந்த ஆசிட் என்ன பண்ணேன் கீழே தரையில் ஊற்றி பார்த்தேன் பாருங்கள் ஊற்றின உடனே அதில் வந்துட்டு முற நமக்கு அதில் வருது பாருங்கள் அதில் முறை க்ரியேட் ஆகுது அரிக்குது அந்த தரையை வந்து அரிச்சிட்டு போகுது அப்போ கண்டிப்பாக அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது பிகாஸ் வந்து வாட்டர் எல்லாம் ஏப்ரேட் ஆகிடுச்சு அப்போ அதில் உள்ளே இருக்கிறது ஆசிட் மட்டும் தான் இருக்குது அதனால தான் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்குது இதில் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரித்து பார்த்தாச்சு அப்போ இந்த செல்லுக்குள்ளே இப்படி தான் இருக்குது ஆறு செல் இருக்குது செல்லுக்கு தகுந்தாப்பில் நமக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டில் எப்படி அந்த பேட்ரி இருந்தது அதே போல் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மறுபடியும் வைக்கிறோம் ஓகே அப்போ நம்ம பேட்ரி இருந்த மாதிரி நம்ம வச்சாச்சு அப்புறமா இதோட மெக்கானிசம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்மளுடைய நோட்டில் பார்க்கலாம் 